हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट और पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइंस पिछले वीडियोस तक आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस के बारे में समझ लिया अब एनाइनिक पार्ट पे आ जाते हैं जो एनाइंस हैं देखिए एनाइंस भी सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं तो हम एक सॉल्ट लेंगे और उसके कुछ टेस्ट करेंगे यहाँ पर जो एनाइंस का हम वर्किंग करते हैं एनाइन का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें दो काम जरूर करते हैं इसकी बेसिक थीम को समझ लीजिए पहला काम करते हैं कि इस सॉल्ट को जो भी सॉल्ट हमने लिया उसके साथ किसी एसिड में मिलाते हैं डायल्यूट एच सी एल डायल्यूट एच टू एस ओ फोर या एच एन ओ थ्री जो भी एसिड हो अभी डिस्कशन में लाएंगे एक एसिड में मिलाते हैं तो गैस इवॉल्व होती है उस गैस के थ्रू प्रिलिमिनरी लेवल पे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं उस बिहेवियर को देख के गैस के और नेचर को देख के और उसके किस तरह से वो डिफरेंट सोल्यूशन में बिहेव कर रही है उसके बाद उस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन उस सॉल्ट सोल्यूशन के साथ डिफरेंट रिएजेंट और केमिकल्स मिला के हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला एनाइंस को देखें कौन कौन से हमें पढ़ना है हमारे सामने जो एनाइंस की लिस्ट है वो ये है कार्बोनेट सी ओ थ्री टू माइनस सल्फाइट एसओ थ्री टू माइनस सल्फाइट एस टू माइनस सल्फेट एसओ फोर टू माइनस क्लोराइड सी एल वन माइनस नाइट्रेट एनओ थ्री वन माइनस इतने सारे एनाइंस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहला पार्ट यहां पर आ रहा है कार्बोनेट आइंस के बारे में इन कार्बोनेट्स को समझने के लिए हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट ले रहे हैं तो यहाँ दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा जैसे मैंने बोला एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें गैस इवॉल्व होगी और उसके बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा तो देखिए स्टेप वन यही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब आप लेबोरेटरी में काम करते हैं तो यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो देखिए स्टेप वन में क्या करते हैं हम ये सॉल्ट ले लेते हैं Na2CO3 अब यहां पे तो आपको पता है हमने Na2CO3 लिया लेकिन मान लो अननोन हो ये तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा सॉल्ट है कौन सा कार्बोनेट का आयन है कि नहीं है तो सॉल्ट लिया और उसमें डायल्यूट एच को एड कर दिया क्या किया सॉल्ट लिया Na2CO3 और उसमें डायल्यूट H2SO4 को ऐड कर दिया और उसको गर्म करते हैं तो एक गैस इवॉल्व होती है अब उस गैस को स्टडी करते हैं ये जो गैस इवॉल्व होगी यहां पर इस गैस में हम करेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं ये गैस हमें कलरलेस दिख रही है ये गैस हमें ओडरलेस दिख रही है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर दे रही है अगर इसको लाइम वाटर के थ्रू गैस को पहुंचाएं तो यह मिल्की कर दे रही है उसको दूधिया बना दे रही है और KMnO4 या K2Cr2O7 में अगर इसको पास करें तो ये कोई चेंज नहीं करती है उनके कलर में यानी कि उस पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है मीन देर इज नो अफेक्ट ऑन KMnO4 और K2Cr2O7 टू तो अगर ये पांच फीचर्स हैं तो इसका मतलब वो जो गैस इवॉल्व हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी कौन सी गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू आइडेंटिफाई होती हैं और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है तो हमने प्रिलिमिनरी लेवल पे पता लग गया कि इसमें जो सॉल्ट है उसके अंदर एनाइन कौन सा होगा कार्बोनेट का एनाइन होगा एक बात अब आप देखेंगे अभी जब हम आगे दूसरे सल्फाइट या सल्फाइट के बारे में पढ़ेंगे तब भी सॉल्ट को लेकर उसमें डायल्यूट एच टू मिलाएंगे वहां पर भी गैस इवॉल्व होगी वो गैस भी ओडर कलरलेस हो सकती है लेकिन हो सकता है उसमें कोई ओडर हो अरे ओडरलेस हो सकती है तो हो सकता है वो लाइम वाटर को किसी और तरह का बनाए या मिल्की से कुछ टर्बिट बनाए या के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू सेवन पे असर डाले इसका मतलब वो गैस दूसरी होगी कोई हमको यही टेस्ट करने होते हैं तो यहां पर जो आपको अगर ये पांच फीचर्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई इसका मतलब ये कार्बोनेट आयन का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लियर हो गया अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट पे आएंगे तो इसके लिए अब हम इस सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें एक रिएजेंट मिलाएंगे आइए उस स्टेप को देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने से हमको ये क्लियर हो गया कि प्रिलिमिनरी लेवल पे कि इसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करें तो देखिए हमने सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया और उसमें मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड बी और बेरियम नाइट्रेट बी ए एन का सोल्यूशन या तो बेरियम क्लोराइड मिलाइए या बेरियम नाइट्रेट मिलाइए जब भी सोडियम कार्बोनेट से यह एड किया जाता है सोल्ट सोल्यूशन में तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बेरियम कार्बोनेट का होता है BaCO3 और इसमें अगर डायल्यूट HCl और HNO3 थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मिला दे तो ये उसमें सोलबल हो जाता है यानी BaCO3 जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना इट इज सोलबल इन डायल्यूट HCl और डायल्यूट HNO3 
तो अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है वो डिजोल्व हो जा रहा है डायल्यूट एस सी एल और एनओ थ्री में एच एनओ थ्री में इट मींस जो हमने सॉल्ट को टेस्ट किया था वो कार्बोनेट का सॉल्ट था और उसके अंदर सी ओ थ्री के एन आयन प्रेजेंट थे सी ओ थ्री टू माइनस प्रेजेंट था इसके केमिकल इक्वेशन को देख लीजिए तो सोडियम कार्बोनेट एन और बेरियम क्लोराइड बी को मिलाया तो बी का वाइट प्रेसिपिटेट बन गया और सोडियम क्लोराइड का एक और सॉल्ट मिलेगा अब इस बेरियम कार्बोनेट का जो ये पीपीटी है इसमें अगर एच को मिला दिया तो देखिए सोलबल हो गया ये सोलबल बी बन गया वाटर बन गया सी बन गई और हमारा एक्सपेरिमेंट कंफर्म हो गया कि यहाँ कार्बोनेट एनाइन है अब एक और एनाइन को स्टडी करेंगे तो बच्चों सेकेंड सॉल्ट जो हम लोग अब पढ़ेंगे सेकेंड एनाइन यानी कि वो है सल्फाइड का आयन SO3 2 माइनस और इसके लिए जो सॉल्ट ले रहे हैं वो है सोडियम सल्फाइड तो देखिए यहां पर भी प्रोसीजर वही है लेकिन जो इवॉल्व होने वाली गैस है वो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है जो बनने वाला प्रेसिपिटेट है उसका बिहेवियर देखेंगे तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए पहला है सॉल्ट हमने ले लिया एन इस सॉल्ट में क्या करेंगे एज यूजल डायल्यूट एच मिलाया जैसे ही हम डायल्यूट एस टू मिलाएंगे और इसको गर्म करेंगे तो कलरलेस गैस निकलेगी अभी कार्बोनेट में देखिए आपने पढ़ा था वहां पर भी कलरलेस गैस थी लेकिन वहां पे वो ओडरलेस थी लेकिन ये ओडरलेस नहीं है इट इज ए कलरलेस गैस विद सफोकेटिंग स्मेल एक सफोकेशन देगी वो प्रॉब्लम देगी सांस लेने में दिक्कत होगी इस तरह की गैस इवॉल्व होती है दूसरी बात इट टर्न लाइम वाटर मिल्की देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रही थी लाइम वाटर मिल्की ये भी कर देती है लाइम वाटर मिल्की लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने कोई चेंज नहीं किया था कलर में के एम एन ओ फोर और के टू सी आर टू ओ सेवन में लेकिन ये गैस जब एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर या एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन के थ्रू निकलती है तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है कैसा कलर चेंज होता है के एम एन ओ फोर पिंक से कलरलेस हो जाता है के एम एन ओ फोर बिकम कलरलेस फ्रॉम द पिंक ओरिजिनल सोल्यूशन और एसिडिफाइड के के टू सी आर टू सेवन ऑरेंज से ग्रीन क्लियर ग्रीन बिल्कुल क्लियर ग्रीन में टर्न हो जाएगा अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो थी SO2 SO2 गैस इवॉल्व हो गई हमें कंफर्म हो गया तो देखिए आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 में अब हम इसका कंफर्मेशन कर लें कि जो ये SO2 निकली सच में है यही और हमारे सॉल्ट में सल्फाइट के आयन प्रेजेंट हैं ये कंफर्म कर दें कंफर्मेटरी टेस्ट तो क्या करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया Na2SO3 का और उसमें बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट पिछली बार भी यही किया था अब भी यही किया बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया सोडियम सल्फाइट के सॉल्ट सोल्यूशन में तो हमको एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट केमिकली बेरियम सल्फाइट का बी का होता है और ये सोलबल होता है डायल्यूट एच में तो देखिए कंफर्मेशन हो गया कि हमारा जो ये सॉल्ट है इसके अंदर जो एनाइन है ये SO3 2- है तो इसकी इक्वेशन बनती है एन ए टू एस ओ थ्री प्लस बी एस एल टू इट गिव्स बी एस ओ थ्री प्लस टू एन एस एल और बी एस ओ थ्री प्लस एच सी एल जो मिलाया इसमें तो ये सोलबल बी एस सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू बन गया और इस तरह से आप कन्फर्मेशन कर देते हैं सल्फाइटाइंस का जो तीसरा एनाइन अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सल्फाइड आयन एस टू टू माइनस अब देखिए इसमें क्या है तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सिमिलर है क्या है यहाँ पे सॉल्ट के साथ में अगर डायल्यूट एच टू एस फोर मिलाया मीन्स ऐसा सॉल्ट ले लिया जिसमें कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट है और उसमें डायल्यूट एच टू एस फोर मिला के उसको गर्म किया तो हमको एक कलरलेस गैस मिलती है वो कलरलेस गैस जो इवॉल्व होती है जो हमने अभी दो सिचुएशन पढ़ी है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है स्मेल वाइज ये रॉट एन एक्स सड़े अंडे की स्मेल देती है तो तुरंत आइडिया लगा ये कौन सी गैस होगी ये हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस गैस होगी तो इस बात का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि रॉट एन एक्स की स्मेल आने से ये एच गैस होगी और ये जो एच गैस है अब इसका कन्फर्मेशन कर लें तो इसके लिए देखिए पहला टेस्ट है कि अगर ये गैस के एम एन ओ फोर एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैगनेट के सोल्यूशन से जाएगी तो सोल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन पिंक से कलरलेस हो जाएगा अगर ये एच टू एस गैस एसिडिफाइड के टू सी आर टू एस सेवन के थ्रू पास होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन से तो सोल्यूशन ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा सोल्यूशन ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा और अगर ये एच टू एस गैस मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर के ऊपर से निकलती है मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर के ऊपर से निकलती है तो वो पेपर टर्न हो जाता है सिल्वर ब्लैक में 
थोड़ा सा चमकीला चांदी का कलर और काला पना जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसका मतलब सल्फाइड आइंस का कन्फर्मेशन हो गया इस तरह से बच्चों आपने इस वीडियो में तीन एनाइंस के बारे में पढ़ दिया कार्बोनेट सल्फाइड और सल्फाइड आइंस के बारे में अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें बचे हुए और एनाइंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा थैंक यू